ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி ரியல் அனாலிசிஸில் டிஸ்கண்டினியூட்டி அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் டெஃபினிஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஏ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டு இன் ஆர் அதாவது ரியல் லைனில் டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம ஆர் அப்படிங்கிற ரியல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பர்டிகுலராக ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறோம் கண்டினியூட்டிக்கு அதுக்காக நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கிராஃபாக நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து கோ டொமைன் வேல்யூஸையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து டொமைன் வேல்யூஸையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கிராஃபாக ட்ரா பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த கிராஃபை பாருங்கள் பர்டிகுலராக அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டில் சின்னதான ஒரு போர்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸ் கருவாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டினியூஸாக இருக்குது எங்கே பிரேக்கப்பும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இருக்குது இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி கண்டினியூட்டோட டெஃபினேஷன் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் வந்து ஒரு கருவாக இருக்கும் கண்டினியூஸ் கருவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கண்டினியூட்டி ஓகே இப்போ ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் ஃபார் கண்டினியூட்டிக்கு இப்போ வந்துடுவோம் என்னென்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற பாயிண்டில் எப்போ அது கண்டினியூஸ்னா அதுக்கு இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் மூணு கண்டிஷன் இருக்குது கண்டிஷன் ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது நீங்கள் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு டொமைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து கோ டொமைனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கட்டாயம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது லிமிட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் போத் லெஃப்ட் லிமிட்டு ரைட் லிமிட்டு அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து வந்தாலும் ரைட்லேருந்து வந்தாலும் அது வந்து சேம் வேல்யூவாக இருக்கணும் இதுதான் ரெண்டாவது கண்டிஷன் மூணாவது இந்த லிமிட் வேல்யூ அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்டு வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதுதான் மூணாவது கண்டிஷன் இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் ஃபார் கண்டினியூட்டி இப்போ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் பார்ப்போம் டிஸ்கண்டினியூட்டியோட வகைகள் ஃபஸ்ட்டு கைண்டு இதுக்கு பேர் ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டி செகண்ட் ஒன் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்டு தேர்ட் ஒன் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் செகண்ட் கைண்டு இதுதான் வந்து மூணு வகையான கண்டினியூட்டிஸ் இருக்குது இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கிராஃபை பாருங்கள் இப்போ இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கிராஃபில் இந்த எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்குது இந்த ஹோல் எதனால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது நாட் டிஃபைண்டு அப்படிங்கிறனால ஸோ பட் லிமிட் வேல்யூ பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ் நாட்னு எடுக்கும்போது எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இப்போ அதனோட லிமிட் வேல்யூ வந்து நம்ம பாருங்கள் லெஃப்ட் லிமிட்டு ரைட் லிமிட்டு ரெண்டு ஒன்று தான் அதோட லிமிட் வேல்யூ வந்து இப்போ எல் அப்படின்னு நம்மளே எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிமிட் வேல்யூ நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வீ கேன் டிஃபைன் த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக நம்ம அதை எல்லுன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா திஸ் கண்டினியூட்டி கேன் பி ரிமூவ்டு இதனால தான் இதை வந்து நம்ம ரிமூவல் டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த டிஃபைண்டு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மட்டும் நாட் டிஃபைண்டு மற்றபடி லிமிட் ரெண்டு லிமிட்டும் லெஃப்ட் லிமிட்டும் ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அது ரெண்டுமே எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு எல்லுன்னு எடுத்துக்குவோம் எல்லா எல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனு சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸு வேறு எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃபை பாருங்களேன் அந்த எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி ஏன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் டினாமினேட் ஜீரோ வரக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் எக்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் ஆகலை நோட் பண்ணிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் நாட் டிஃபைண்டு எஃப்
இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் வேற எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் கேஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஒன்றுன்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதோட கிராஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் எந்த ஹோலும் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து டிஃபைண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ லிமிட் ரெண்டு லிமிட்டும் ஈக்குவல் தான் அதை வந்து நம்ம டிஃபைண்ட் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிட்டனால என்ன ஆயிடுச்சு வி ரிமூவ் த டிஸ்கன்டினிட்டி பை ரீடிஃபைனிங் த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ரீடிஃபைன் பண்ணுறதுனால இந்த டிஸ்கன்டினிட்டி ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த டிஸ்கன்டினிட்டி பாருங்கள் டிஸ்கன்டினிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கைண்டு டிஸ்கன்டினிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கைண்டுக்கு இந்த கிராஃப் பாருங்களேன் இப்போ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இங்கே டிஸ்கன்டினியூ இருக்குது ஒரு அந்த டிஸ்கன்டினிட்டி எப்படின்னா ஜம்ப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அந்த கருவு வந்து அப்படியே எக்ஸ் நாட் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக வந்துச்சு எக்ஸ் நாட்டுக்கு மேலே ஜம்ப் ஆகி மீண்டும் கண்டினியூஸாக போகுது ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இதுக்கு என்ன பேருனா ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ் நாட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் நாட்டை நோக்கி வரும் பொழுது அதோட லிமிட்டை வந்து நம்ம லெஃப்ட் லிமிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதோட லிமிட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு இந்த அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ் நாட் மைனஸ் அதாவது எக்ஸ் நாட்டுக்கு மைனஸ் சைடு அப்படின்னா நான் தான் லெஃப்ட் சைடுன்னு அர்த்தம் இதுதான் இந்த லெஃப்ட் லிமிட்டு இதை ரைட் லிமிட்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் நாட்டுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் நாட் நோக்கி வருது எக்ஸில் எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் நாட்டுக்கு லெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து வர்றதுனால இது ஒரு ரைட் லிமிட்டு அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிமிட்டை வந்து நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு லிமிட்டுமே நாட் ஈக்குவல் இதுதான் வந்து இங்கே கண்டிஷன் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் போத் லிமிட்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் இப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து இதை தான் வந்து நம்ம ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி அல்லது டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எக்ஸ் நாட் என்னன்னு சொல்லலாம் இந்த கேஸில் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கைண்ட்னு சொல்லலாம் அல்லது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷனு இன்னொரு நேம் வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இதோட மீனிங் என்னன்னா கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் லெஸ் தென் ஆர்க்குவல் டு எக்ஸ் இதோட கிராஃபை பாருங்களேன் இந்த கிராஃபை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் அட் ஆல் இன்டிஜர்ஸில் இங்கே வந்து ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி இருக்குது அப்போ டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் தோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்டு அட் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் எல்லா இன்டிஜர்ஸ்லேயும் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சிமிலர்லி எக்ஸாம்பிள் டூக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத செயல் ஃபங்க்ஷன் செயல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மேலே பாருங்கள் மேலே தான் அந்த இது இருக்கும் அதாவது இதோடது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜர் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் எது இதுலேயே அதே தான் ஸோ இந்த செயிலிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா இதுவும் ஹேஸ் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கைண்ட் அட் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தாச்சு அடுத்து மூணாவது டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் செகண்ட் கைண்ட் டிஸ்கன்டினியூட்டினா இஃப் எய்தர் த லிமிட் லெஃப்ட் லிமிட் அதாவது எக்ஸ் நாட்டுக்கு லெஃப்ட் லிமிட்டும் அல்லது ரைட் லிமிட்டோ அல்லது போத் ரெண்டு லிமிட்டுமோ டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்று லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அல்லது ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அப் அப்படி இல்லாடி ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேசஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் செட் டு டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் வேறு எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட கிராஃப் பாருங்களேன் ஒரு நிமிஷம் இதில் கிராஃப் பார்த்துச்சு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் பாருங்களேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்டில் இது நாட் டிஃபைண்ட் தான் பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்
அதோட வேல்யூஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும் ஸோ அதனால் வந்து பை பைட்டோட லெஃப்ட் லிமிட் வந்து என்னென்னு கேட்டால் இன்ஃபினிட்டியும் இப்போ இதுவே ரைட் லிமிட் வேணும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ பை பை டூ ப்ளஸ் இன்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி ரைட் லிமிட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை பை டூக்கு ரைட் சைட்லேருந்து அந்த வேரியபிள் வந்து பை பைட்டு நோக்கி வரும் அப்படி வரும்பொழுது ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே வந்து லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்டு அட் பை பை டூ பை பை டூ மட்டும் கிடையாது ஆடு மல்டிப்புளாக பை பை டூ எல்லா பை பை டூலேயுமே ஆடு மல்டிப்புளாக பை பை டூவில் இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் இருக்கிறனால இதை வந்து நம்ம டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை பை டூ என்னங்கிறது ஒரு இண்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்